हिमाचल पर मैं बस दस मिनट में पहुँच रही हूँ हाँ ठीक है मैं भी निकल रही हूँ हम लोग कॉलेज के गेट पे मिलते हैं हाँ ठीक है वहीं पर रहना मैं आती हूँ बाय ये लो मैंने तेरे लिए पोहा बनाया नीलू बेटा तूने नमक का डब्बा फिर से छिपा दिया ना इसमें ठीक से नहीं डाला है हाँ क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें नमक कम खाने बोला है और ये तेरी दवाइयां रखी है इनको टाइम पे ले लेना ठीक है चल अच्छा मुझे कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है मैं निकलती हूँ अभी तो अपना ख्याल रखना ठीक है आई नीलू बेटा सुन हाय ये तेरे बाबा की इस महीने की पेंशन आई है ये पाँच सौ रुपये रख और अपने लिए एक नया कुर्ता या टॉप खरीद ले रोज कॉलेज जाती है वही दो चार कपड़े घिसती रहती है तेरे बाबा होते तो अपनी परी जैसी बच्ची को ऐसी हालत में कभी नहीं रखते कभी नहीं रखते तू रो क्यों रही है तू रोना बंद कर पहले तेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना तू रो मत मेरे पास कपड़े हैं इससे ना मैं तेरे लिए दो गाउन लेके आऊंगी नहीं बेटा मैं कहीं आती जाती भी तो नहीं हूँ सब पता है मुझे जब भी कहीं बाहर जाती है बस यही पहन के जाती है और तुम मेरी टेंशन मत लिया कर तू अपना ख्याल रख ठीक है अच्छा चल अब मैं चलती हूँ मैं जल्दी घर आऊंगी ठीक है चल भाई अपना ख्याल रखना बेटा राधिका इस दो मिनट में आए मैं टू मिनट सर राधिका लुकिंग हॉट यार हम्म वैसे कल रात जो हुआ तो वो भूल गई या याद है अभी भी ऑफ कोर्स डालिंग सब याद है मुझे इनफैक्ट आई एम सो ऑब्सेस्ड विथ यू आई हैव अ प्रूफ सी ये वायरल कर दूं आई हैव अ बेटर आईडिया तेरे आई बाबू को भेज देती हूं या अब भी करती हूं ना मैं आर यू मैड मत करे सर अरे नहीं करूं नहीं करूं मत नहीं करूं चल ठीक है नहीं करते ओके हर चीज की ना फीस होती है सैमी इसकी पांच हजार है आई एम सो सॉरी मैं लेट हो गई कोई बात नहीं पैसे आंटी कैसी है कैंसर पेशेंट है यार कैसी होंगी ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं करा पा रही हूँ उनका ऊपर से स्माइल करती है नीलम नीलम बात करनी है अकेले में उद्धव देख मैंने तुझे पचास बार बोला कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर्स इन सब में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये बात ना तू समझ ले ठीक है चल चल नीलम सुन ना अगर फ्री है तो मेरी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स कर देगी ओके ठीक है लेक्चर के बाद केमिस्ट्री लैब में मिलते हैं थैंक्स यार अरे ये क्यों दे रही है बाद में दे देना ना रख ना मुझे पता है तू बहुत ऑनेस्ट है और वैसे भी तू कब आगे जा रही है चलो मिलते हैं बाय बाय अरे बेटा एप्रन पेन ए सूर्या हाँ तेरे को बोला था ना मैंने हाँ प्रैक्टिकल चल रहा है चल निकल यहाँ से अरे उठा वो हाँ चलना देख क्या रहा है कहाँ थे तुम सॉरी लेट हो गया अच्छा संजय थैंक यू अरे सोके कोई बात नहीं तुमने साइमेंट किया हाँ तो 
तो तू केमिस्ट्री लैब जाएगी ना सितिका असाइनमेंट करने हाँ यार करना पड़ेगा मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए बाबा की पेंशन ना पूरी नहीं हो रही आई की मेडिसिन के लिए कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा चल मैं चलती हूँ चलो ध्यान रखना अपना बाय बाय ये सब नाटक नहीं चलेगा क्लास में ध्यान का होता तुम लोगों का एक बार तुम लोग जाओ मैं तुम लोग से बाद में बात करती हूँ क्या है क्या प्रॉब्लम है क्यों परेशान कर रही हो बार बार मैम आपने प्रॉमिस किया था कैसा प्रॉमिस देखो मुझे परेशान करना बंद करो वरना नीलू सुबह कॉलेज गई थी अभी तक नहीं लौटी साहब नीलू कॉलेज के बाद किसी दूसरे कॉलेज सेमिनार के लिए जाने वाली थी शाम सात बजे तक वो वापस लौटने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं लौटी साहब मैं विधवा बीमार कैंसर की मरीज कहा ढूंढूंगी उसको देखिए आप इतनी चिंता मत कीजिए हो सकता है वो अपनी सहेलियों के साथ गई हो या किसी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं नहीं साहब मेरी नीलम ऐसी नहीं है बीमार माँ से फुर्सत मिले तो भी वो ये सब में नहीं पड़ेगी माँ जी आपने नीलम के दोस्तों से पता किया उसकी एक ही दोस्त है शिल्पा मैंने रात को उसको फोन किया था वो बोली कि उसने आखिरी वक्त नीलम को कॉलेज से निकलते वक्त ही देखा था माँ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए हम उसको ढूंढ नहीं अभी आप आराम से घर जाए मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिएगा साहब शिरके एस वी को कॉलेज जाके नीलम के बारे में पता करो उसके मोबाइल से उसका लास्ट लोकेशन निकलवाओ जल्द से जल्द ठीक है सर मैं कोशिश करता हूँ और सर प्रॉब्लम यह है कि आज संडे है और कल पंद्रह अगस्त मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉपर लीड मिल पाएगी फिर भी ट्राई करता हूँ सर जब आंटी ने लेट नाइट फोन करके बोला कि नीलम अभी तक घर नहीं पहुंची है तो मैं भी बहुत टेंशन में आ गई थी मैम मैंने नीलम को बहुत बार कॉल लगाया पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है बता सकती हूँ कि नीलम कहाँ जा सकती है मतलब उसका कोई फ्रेंड बॉयफ्रेंड जो तुम्हें पता हो उसने अपनी माँ को ना बताया नहीं मैम उसका पूरा फोकस उसकी पढ़ाई और उसके आई पर होता है इनफैक्ट कॉलेज में काफ़ी लड़कों ने उसे प्रपोज किया लेकिन नीलम ने सबको मना कर दिया इंक्लूडिंग उद्धव मोहित वो हजार बार मना करने के बावजूद नीलम के पीछे पड़ा है तो क्या उद्धव नीलम का नुकसान पहुँचा सकता है बिल्कुल पहुंचा सकता है मैम वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और एरोगेंट लड़का है वो बात बात पे सबको बताता रहता है कि वो एक आई ऑफिसर का बेटा है और एक बार तो उसने धमकी भी दी थी नीलम को क्या रे क्या समझती है अपने आप को सुन अगर तू मेरी नहीं हो सकती है ना तो किसी की भी नहीं हो सकती समझी मैम उद्धव के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो नीलम को परेशान कर सकता हो अच्छा नीलम बता के गई थी कि कॉलेज के बाद वो कहाँ जा रही है मैम वो दुर्गा देवी कॉलेज जाने वाली थी सेमिनार के लिए लेकिन उससे पहले वो एक लड़की का असाइनमेंट करने जाने वाली थी केमिस्ट्री लैब में वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए कभी लैब में बैठ के कभी लाइब्रेरी में बैठ के लोगों के असाइनमेंट्स करती थी ये उद्धव का एड्रेस है तुम्हारे पास हाँ सर मैंने कई बार प्रपोज किया था नीलम को क्यों लड़की का एक बार मना करना पहले काफी नहीं है सर ऐसी बात नहीं है नीलम ना थोड़ी शाही टाइप की लड़की है वो एक बार में हाँ बोलने वाली लड़की नहीं है ट्राई करना पड़ता है सर शुरू शुरू में उसने मना किया पर बाद में मान गई कैसे जबरदस्ती की तू या किसी चीज को लेके ब्लैकमेल किया सर मैं ऐसा क्यों करूंगा सच्चा प्यार करता हूं मैं उससे सर ये बात तो उसको भी समझ में आ गई थी ना तभी तो आगे चल करके मेरी गर्लफ्रेंड बनी ना कोई और भी है जो उससे सच्चा प्यार करता है या फिर कोई ऐसा जो उसको नुकसान पहुंचाने की सोच सकता है सर राधिका राधिका डाटे सर सर उसको तो नीलम पर बहुत खुन्नस भी थी सॉलिड एकदम ये राधिका कौन है सर इंडस्ट्रियल डाटे की बिगड़ी हुई बेटी है हमारे कॉलेज में एक साल हमारी सीनियर है सर स्टूडेंट्स को बुली करना ब्लैकमेल करना उनसे पैसे छीनना उनको परेशान करना बस यही काम है उसका कल दिन भर कहा मैं सर सुबह उठा ब्रेकफास्ट किया कॉलेज गया डेढ़ बजे कॉलेज खत्म हुआ और फिर वापस घर आ गया 
क्या नाम बताया राधिका उस दिन वो उद्धव बीच में आ गया वरना ये साइमन उस नीलम के मुंह पे मारती है तुम्हें पता है ना पुलिस से बात कर रही ये बुली करना रैगिंग करना ये कोई समाज सेवा का काम तो है नहीं देखिए सर मेरी फैमिली रिच है मैं नहीं और वैसे भी जब से उन्हें पता चला है कि मैं पार्टी करती हूँ अपने दोस्तों के साथ तब से उन्होंने पॉकेट मनी भी देना बंद कर दिया मुझे सो इन दैट केस मुझे कुछ तो करना पड़ेगा फॉर मनी राइट कल दिन भर कहाँ थी कॉलेज सुबह से मैं कॉलेज में ही थी डेढ़ बजे छुट्टी हुई और मैं घर आ गई बट हाँ हम लोगों का हम दोस्तों का कुछ प्लान हुआ था पर समाओ कैंसिल हो गया अब सो आई गॉट होम कॉलेज तो बंद है सर लॉन्ग वीकेंड है पंद्रह अगस्त और संडे भी आए तो ट्यूजडे को खुलेगा सीसीटीवी है कॉलेज में हाँ है ना सर सीसीटीवी है और सर्वर रूम सर्वर रूम स्टाफ रूम में चाबी किसके पास में है चाबी है शंकर साहब के पास लैब असिस्टेंट लेकिन वो भी ट्यूजडे को ही आएंगे सर ठीक है जी सर जरा पता करो ये राधिका कितना सच बोल रही है नीलम को गायब हो गए चौबीस घंटे से ऊपर हो गया है लेकिन ना ही बॉडी मिली है और ना ही कोई रेंसम के लिए कॉल आया है सर ये भी तो हो सकता है वो अपनी मर्जी से कहीं और चली गई हो नहीं रानी जैसा लोग नीलम के बारे में कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बीमार माँ को इस तरह से छोड़ के कहीं चली जाएगी सर कॉलेज तो आप सुबह ही खोलेगा उससे पहले हमारे पास कोई लीड भी नहीं है मेरी नीलम का कुछ पता चला ढूंढ दीजिए उसे साहब वो रात में कभी घर से बाहर अकेली नहीं रही माँ जी आप चिंता मत कीजिए ढूंढ रहे उसे जब तक मेरी बच्ची नहीं मिल जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी मैं यही इंतजार करूंगी माँ जी देखिए ऐसे आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी जिसकी जवान बेटी घर से गायब हो जाए उस माँ का दर्द आप नहीं समझ सकते साहब जब तक मेरी बच्ची नहीं मिल जाती यही इंतजार करूंगी रानी, इनको कुछ खिलाओ और इनका ध्यान रखो जी सर आइए सर शहर के बाहर हाईवे के पास एक ब्याग और खून से सना हुआ कपड़ा मिला नीलम का आईडी कार्ड मिला है मोबाइल फोन भी है सर ये सब देख के तो लग रहा है शायद नीलम मर चुकी है उसकी माँ को बता दो नहीं नहीं उसकी माँ बहुत बीमार है हो सकता है उसको बहुत गहरा शौक लग जाए सर पूरा एरिया अच्छे से छान मारा नीलम कहीं नहीं मिली सारी चीजें फॉरेस्ट में भिजवाओ ठीक है सर बाबा सब उठाओ नीलम का बैग लैपटॉप किताबें ब्लड स्टेन्स वाली सलवार ये सब हाईवे पे मिलता है लेकिन उसकी बॉडी और बाकी कपड़े नहीं मिलते अगर नीलम का रेप करके उसका मर्डर किया गया है तो बॉडी मिलनी चाहिए और अगर वो जिंदा है तो कहाँ है सर मैंने राधिका के पेरेंट्स से बात की थी उनका कहना है कि राधिका के बिहेवियर को देखते हुए उन्होंने उसकी पॉकेट मनी कम कर दी थी और कॉलेज के वॉचमैन ने भी कन्फर्म किया है कि राधिका और नीलम के बीच की लड़ाई में उद्धव ने बीच बचाव किया था लेकिन शिल्पा को इस लड़ाई के बारे में या फिर उद्धव के साथ डेट पे जाने के बारे में कुछ नहीं पता है। और वो दूसरा मसीहा संजय जिसने उसे पहले मसीहा उद्धव से बचाया था सर संजय कोठारे पुणे का रहने वाला है वीकेंड पे पुणे गया फैमिली से मिलने कल सुबह लौटेगा अगर यहाँ अचानक से नीलम आ जाए और ये देखे कि आपने खाना पीना छोड़ दिया है अपना ये हाल कर लिया है तो क्या सोचेगी हुँ? और जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी चिंता में आपने अपनी ऐसी हालत बना ली है कितनी दुखी होगी बेचारी नहीं नहीं मैं मेरी बच्ची को और दुख नहीं दे सकती खाइए आराम से खाइए कर दे सर माँ जी खाना खा लेंगी तो उनको आराम से घर छोड़ के ठीक है सर आराम से खाइए सर नीलम के फोन की लास्ट लोकेशन उसके कॉलेज की है उसके बाद तीन बजे के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया 
और सर जहाँ वो सेमिनार के लिए जाने वाली थी मैंने वहाँ पे भी इंक्वायरी की वहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट की एंट्री थी और सबकी एंट्री रजिस्टर में होनी थी लेकिन नीलम वहाँ पहुँची ही नहीं शेर की पॉसिबिलिटी ये है कि नीलम के फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी और वो अपने कॉलेज से सेमिनार जाने के लिए निकली होगी और बीच रास्ते में जहाँ हमें उसका सामान मिला वहाँ किसी ने उसके साथ रेप और मर्डर किया उसकी पूरी चैट हिस्ट्री चेक करो और सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो कल सुबह उसके कॉलेज जाएंगे ठीक है सर नीलम का सामान हमें शहर के बाहर हाईवे के पास मिला है और जिस हाल में मिला है उससे हमें डर है कि नीलम के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि नीलम जैसी लड़की के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है वो एक ऐसी लड़की है जिसके बारे में मैंने कॉलेज में ना कभी देखा ना कुछ गलत सुना हमेशा असाइनमेंट उसके बेस्ट होते थे और कॉलेज टॉप करती है नाल के साफ करना बहुत बदबू आ रही है उधर की खिड़की खोलता हूँ मैम लग में मैं लाश मिली क्या हाँ सर सैटरडे को मैंने ही लैब बंद किया था तो उस वक्त तुम्हें बॉडी दिखाई नहीं दी सर रोज की तरह मैं लैब बंद करने जाता हूं तो आवाज भी लगाता हूं अंदर कोई है लैब बंद होने वाला है सर अंदर कोई था नहीं और बॉडी भी कोने में पड़ी हुई थी तो मुझे लगा कोई है नहीं तो मैंने लैब बंद करके चला गया सर वो दूसरा लड़का संजय वो भी कॉलेज में ही है सर नीलम सिर्फ एक अच्छी स्टूडेंट नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी थी उसने मेरे लिए राधिका के गैंग से लड़ाई कर ली थी चलो दीदी हो गई बहुत पढ़ाई निकलो जाओ चल पैसे निकाल कौन से पैसे क्या हुआ तुझे ये सब चोट कैसे लगी है कुछ नहीं यार वो राधिका और उसकी गैंग ने सैटरडे को तुम कॉलेज से कितने बजे निकले थे सर डेढ़ बजे कॉलेज खत्म होता है मैं उसी वक्त निकल गया था तुम्हें किसी पे शक है कि कोई नीलम के साथ ऐसा कर सकता है शक नहीं सर पूरा यकीन है ये काम उद्धव का है वो नीलम के पीछे ही पड़ा रहता था सर हो सकता है कि नीलम के कपड़े और बैग हमें मिसगाइड करने के लिए फेंके गए इससे क्रिमिनल को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ सिर्फ इतना हुआ कि नीलम की बॉडी हमें दो दिन के बाद मिली और सर इन दो दिनों में ना तो उसने बॉडी ठिकाने लगाई और ना ही छुपाई वो बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता था लेकिन लगा नहीं पाया लेकिन इन दो दिनों में उसने कोई ना कोई मूव जरूर किए होंगे और अगर नीलम का रेप नहीं हुआ है तो हो सकता है कि किलर कोई लड़की या औरत हो फिलहाल मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं नीलम की माँ को कैसे बताऊं कि नीलम अब इस दुनिया में नहीं रहे पता किया प्रोफेसर रेनु का नीलम पर काफी हाथापाई की है सर दोनों के बीच में काफी चिल्लम चिल्ली हुई है नीलम कुछ बैलेंस अमाउंट मांग रही थी मैम शायद आप ये भूल रही हैं कि मेरी लिखी हुई थी जिसकी वजह से आपको ये डॉक्टरशिप मिली है छह महीने होने आ गए आपको जॉब भी मिल गई है तो आप ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज क्यों नहीं पे कर रही है नहीं दूंगी क्या कर लेगी ठीक है तो मैं अभी प्रिंसिपल मैम को जाके ये बता देती हूँ कि मेरी लिखी हुई थी जिसकी वजह से आपको डॉक्टरशिप मिली है और ये जॉब मिली है मुझे धमकी दे रही है तुम मुझे मैम मैं ना आपको दो दिन का टाइम दे रही हूँ या तो मेरी पेंडिंग पेमेंट आप क्लियर कर दो या तो आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ सर नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है रिपोर्ट के हिसाब से नीलम की मौत तेरह तारीख को दोपहर दो बजे से तीन बजे के बीच में हुई है क्राइम सीन पर जो बॉडी हेयर मिले थे वो अलग अलग पंद्रह लोगों के हैं और सर नीलम के साथ रेप नहीं हुआ है एक काम करो कॉलेज अथॉरिटीज से पता करो उस दिन लैब में स्टूडेंट्स का कौन कौन सा बैच आया था कौन कौन स्टाफ गया था ठीक है सर और रानी जी सर नीलम का लैपटॉप चेक करो अगर उसने रेणु का के लिए थीसिस लिखी है तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो मिलेगा जी सर 
माँ जी चाय पी लीजिए और अगर नहीं है तो दास संस्कार की व्यवस्था करो ये क्या कह रहे हैं आप सर मैं ऐसा क्यों करूंगी ये सब ये सब झूठ है आपकी बात पे यकीन करने के लिए दिल तो करता है लेकिन जो पचहत्तर हजार रूपए आपने अलग अलग टाइम पे अपने अकाउंट से नीलम के अकाउंट में भेजे उसके बाद विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है नीलम के फोन के नोट पैड में लिखा हुआ है कि थीसिस के पच्चीस हजार रूपए आपके बैलेंस हैं और उसने अपनी ईमेल आईडी से आपकी ईमेल आईडी पे थीसिस मेल की थी जिसका उपयोग करके आपने पीएचडी हासिल की और फलस्वरूप ये जॉब मेरी मजबूरी थी सर बिना पीएचडी के मुझे ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिलना इम्पॉसिबल था और कुछ स्टूडेंट से मुझे पता चला कि नीलम एक्स्ट्रा इनकम के लिए असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देती है आई डोंट बिलीव दिस मिस मोहित्रा की आप ऐसा भी कर सकती हैं गेट लॉस्ट ओ मैडम उठे अभी तो आपको हमारे साथ चलना है क्यों मैंने मैंने क्या किया चीटिंग और फ्रॉड के लिए जो साबित हो चुका है और वैसे आप नीलम के मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट भी हैं। सर मैं नीलम को क्यों मारूंगी नीलम ने आपकी थीसिस लिखी तो आपको पीएचडी मिली और पीएचडी से ये जॉब मिली और जॉब होने की वजह से एंगेजमेंट हुई काफी आप अच्छे से सेटल हो रही थी अगर नीलम आपका भांडा फोड़ देती तो ये सब कुछ धराशायी हो जाता बहुत बड़ा मोटिव है सर कॉलेज की लैब का तेरह तारीख का फुटेज मिल गया ये राधिका है ना हाँ सर इसने कहा था कि ये डेढ़ बजे कॉलेज से चली गई थी लेकिन एक्चुअली ये दो बजे कॉलेज से निकले तुम उस दिन कॉलेज से डेढ़ बजे नहीं दो बजे निकले थे वो भी अपना मुंह छिपा कर क्यों क्योंकि मुझे खुद पर शर्म आ रही थी मेरा नशे में होने का फायदा उठाकर मयंक ने मेरे साथ रेप की कॉलेज शुरू होने के पहले उसने मुझे ड्रग्स कराए जब टाइम देखा तो दो बज रहे थे क्या करती मैं किसे कहती चुपचाप घर आ गई मुंह छुपाकर पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की रेप कंप्लेन तो क्या लिखवाती वो कंप्लेन में मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो झूठ बोल रही है तुमने उसे ड्रग्स नहीं दिए उसे टेरिस पे ले जाके उसके साथ रेप नहीं किया सर राधिका को ड्रग्स देने की जरूरत नहीं है वो खुद ड्रग्स देती है और सर हमारा फिजिकल रिलेशनशिप कब से चल रहा है छत पे भी पहली बार सेक्स नहीं किया हमने एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी शिरके मुझे लगता है कुछ है जो छूट रहा है डेढ़ बजे नीलम लैब की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और उसके बाद तीन बजे शंकर लैब बंद करने के लिए गया उसके बाद यहां ना कोई आया ना गया कि लैब में जाने का कोई और रास्ता या तरीका हो सकता है इम्पॉसिबल है सर हमने सभी दरवाजे और खिड़कियों को बहुत अच्छी तरह से चेक किया सभी में ग्रिल लगी हुई है शिरके लेकिन अगर नीलम का मर्डर हुआ है तो कोई ना कोई तो दाखिल हुआ होगा ना सर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अंदर पहले से ही कोई मौजूद हो अगर ऐसा है तो फिर वो बाहर कैसे निकला एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद शुरू से शुरुआत करेंगे इतनी बार फुटेज देखने के बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ नजरों से छूट रहा है शिरके 
ये देखो ये नीलम के फ्रेम में एंट्री करने के बाद कुछ दिख रहा है यहाँ यहाँ छिड़के सर ये पिंक पैम्पलेट ये तो कॉलेज के किसी इवेंट या फेस्टिवल का लग रहा है और अब मतलब नीलम के लैब में एंट्री करने के बाद का फुटेज डॉक्टर फुटेज के साथ छेड़खानी की गई है ओ मतलब तेरह तारीख का नीलम को लैब में एंट्री करने के बाद के फुटेज के ऊपर किसी और फुटेज को चिपकाया गया है तेरह तारीख को उस कॉरिडोर में कुछ नहीं बहुत कुछ हुआ है और जिसने भी ये किया है उसी ने इस फुटेज के साथ में छेड़खानी की इस फुटेज को फॉरेंसिक में भेजो और कॉलेज चलते हैं इस सर्वर रूम का एक्सेस किस किस के पास है एक्चुअली सर हमारा सर्वर रूम स्टाफ रूम के अंडर आता है इसलिए सेफ है परमिशन जैसे कोई जरूरत ही नहीं यहाँ कोई भी आ जा सकता है अब हमारी परमिशन के बगैर यहाँ पर किसी को भी एक्सेस नहीं मिलेगा एड्रेस दे दीजिए सर सीसीटीवी कंपनी से कॉलेज का एक्चुअल फुटेज मिल गया सर ये प्रोफेसर रेणुका ये भी दो दस पे वहां से निकली है और दो बीस पर उद्धव ने लैब से एग्जिट किया है थोड़ी देर के बाद शंकर के साथ काफी जल्दी में लैब के अंदर गया लगभग पांच मिनट के बाद उद्धव ने लैब से एग्जिट किया और थोड़ी देर के बाद शंकर ने भी वहां से एग्जिट किया मैंने कहा था ना बहुत कुछ हुआ है सबका हाल चाल लेंगे क्या कहना है इसके बारे में तुमने तो कहा था कि तुम डेढ़ बजे निकल गए थे यही कहा था ना सर वो टाइम ता, गलत बोल दिया होगा सर सर वो कॉलेज के बाद क्लास में बैठ करके असाइनमेंट करने लगा सर तो टाइम का पता ही नहीं चला सर वैसे भी ये तो आम सी बात है ना बिल्कुल आम सी बात नहीं है ये सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ तुम ही एक थे जो उस दिन वहां इतनी देर तक रुके हुए थे एक बात बताओ ये शंकर को लेके लैब की तरफ वापस क्यों गए थे सर वो बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी सर सोचा कोई चूहा बुहा मर गया होगा तो चूहा बस कीजिए इंस्पेक्टर बिना किसी पुख्ता सबूत के आप एक आई ऑफिसर के बेटे को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते अरेस्टमेंट का केस हो सकता है आपके ऊपर आप जानते हैं और आप क्या चाहते हैं आपकी ये बदतमीजी रोकने के लिए मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आऊ सर जब मुझे उद्धव ने बताया कि वहां से बदबू आ रही है तो मैं क्लासरूम में जाकर देखा तो वहां कुछ था नहीं सर एक्चुअली वहां नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं तो उसके अंदर कई बार चूहे हुए मरते रहते हैं कई बार बदबू आती रहती है तो मुझे लगा कि शायद कुछ मर गया होगा हाँ वो नीलम बहुत बार देर तक रुकती थी जब मैं लैब बंद करने गया तो मैंने आवाज भी लगाया कोई है अंदर पर कोई नहीं था सर खाते पीते सोते आस पास चूहे रेंग रहे हूँ ऐसे राय कर लो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर ये तेरी कहानी छूट निकले तो बहुत जल्द ऐसी नौबत आ सकती है चल जा अभी सर हमने सारे सस्पेक्ट की कॉल लोकेशन चेक कर ली है ये एक नंबर है सर सर ये एक नंबर ने कॉले से आठ बजे नौ बजे तक हाईवे पर ट्रेवल किया जहां से हमें वो सलवार मिला था और वो बैग मिला था शिरके बाकी का फुटेज किसने चेक किया सर सर मैंने चेक किया था कॉलेज साढ़े तीन बजे बंद होता है इसलिए मैंने छह बजे तक ये किया था करडे कॉलेज के सिक्योरिटी से जाके पूछताछ करो उसने शाम ढलने के बाद कोई एक्टिविटी या मूवमेंट नोटिस की थी क्या ओके सर सर मैं देखता हूँ छह बजे तक देखा था ना हाँ सर मैंने बरोबर छह बजे तक ही देखा था छह बजे के बाद का फोटो चलो थोड़ी प्लेबैक स्पीड बढ़ा दो पॉज करो रात को आठ बजे कॉलेज में वापस क्यों आए देखो ना पॉज करो जूम इन करो बैग पे ये बैग पहचान रहे हो सर ये तो नीलम का बैग है जो हमें उसके सलवार के पास मिला था एग्जैक्टली 
सर मैंने कॉलेज के वॉचमैन से पूछताछ की वो मर्डर वाले दिन रात को आठ बजे वापस आया था उसी दिन नहीं सर वो अगले दिन संडे को भी आया था वॉचमैन ने बस उसे जाते हुए देखा था मैं सच कह रहा हूँ सर कसम खा के वो तो मैंने किसी का खून नहीं किया वो तो उद्धव ने मुझे कहा कि वो नीलम बहुत भावकारी है उसको जबरदस्ती करके पटाना पड़ेगा मेरी मती मारी गई थी कि मैंने उद्धव को बोला कि आज देर तक लैब में नीलम रहने वाली है उद्धव मुझे पैसे देता था साफ करने के लिए तो मैंने भी सोचा मजा कर रहे तो कर ले दो पर दो बज के पंद्रह मिनट में वो मेरे पास दौड़ के आया शंकर शंकर वो वो लात में वो नीलम की लाश वो, वो उसको उसको मार दिया उसको अरे क्यों मारा इसे तूने यार मैंने नहीं मारा मैंने नहीं मारा शंकर चुप कर झूठ मत बोल शंकर मैं झूठ की बोलूंगा यार प्यार मैंने सोचा कॉलेज के बाहर बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा शाम में मैं अपने दोस्त का टेम्पो लेके कॉलेज में भी आया था लेकिन गेट पर अरे शंकर सर इतनी रात को तो वो मेरा टिफिन भूल गया था ना तो वो लेने आया था टिफिन लेने के लिए सर टेम्पो अब दूसरा कुछ मिला नहीं तो यही लेकर आ गया ठीक है सर गाड़ी साइड में लगा दीजिए और पैदल ही चले जाइए ना जिस दिन तू तेरह तारीख के फुटेज में छेड़खानी करने गया था बॉडी को तो तू ठिकाने लगा नहीं पाया तो तूने सोचा होगा की चलो नीलम की किताबे बैग लैपटॉप कुशलवार वो जाके कहीं फेंक आते हैं तो पुलिस का क्या है ढूंढती रहेगी समझ गया था साहब ये सब उद्धव ने ही किया है अगर वो फंसता तो मैं भी फंसता इसलिए अगले दिन मैंने वॉचमैन से नजरें बचाकर नकली सीसीटीवी फुटेज चिपका दी जिस फुटेज में तूने ये सोच के छेड़खानी की ना कि तुम दोनों बच जाओगे उसी फुटेज की वजह से तुम पकड़े गए अब ना तू बचेगा ना उद्धव सर मुझे लगा कि अगर मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लूंगा तो वो मेरी हो जाएगी मैंने उसको नहीं मारा है सर बस इसलिए मैंने शंकर को पटा करके 115 लैब में गया सर मैंने उसे नहीं मारा सर फॉरेंसिक के हिसाब से हमले के 45 मिनट के बाद नीलम की मौत हुई तकरीबन सवा दो के आसपास मतलब अटैक डेढ़ बजे हुआ था अगर उद्धव ने मारा है तो वो 45 मिनट तक वहाँ बैठ के उसके मरने का वेट कर रहा था ये लॉजिक काम नहीं करता सर कहीं आपको इस उद्धव की कहानी सच तो नहीं लग रही कि वाकई उसके सर पे किसी ने हमला किया और वो बेहोश हो गया हो सकता है हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस वक्त वहाँ और कौन मौजूद था सर क्राइम सीन पे जो बाल मिले और नीलम की सलवार पे जो बाल मिले उसका डी रिपोर्ट आने में अभी टाइम लगेगा सर लैब में कितने लड़के थे शंकर के अलावा सात लड़के और थे मतलब किलर इनमें से कोई होगा संजय किताबें ब्लड सोक कर लेती है किताबों से खून पहुंचा नहीं जा सकता तू तो साइंस का स्टूडेंट है ना तेरी इस किताब पे जो खून मिला है वो नीलम का है और नीलम की सलवार पे जो क्यूबिक हेयर मिला है वो तेरा है चल बोल बोल सर मैं बताता हूँ सर नीलम ने मेरे लिए राधिका से लड़ाई की मैंने उसे कितनी बार प्रपोज किया लेकिन उसने मुझे हमेशा मना कर दिया मैंने सोचा कि एक स्टेप आगे लूँगा तो वो मान जाएगी तो मैंने सोचा मैं अपना लक ट्राई करूँगा इसीलिए जब मैं उस दिन लैब में एक पंद्रह पे पहुँचा तो मैंने वहाँ देखा कि उद्धव नीलम के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है सर ये मयंक और राधिका का तो दोबारा से पैचअप हो गया दोनों कपल बने घूम रहे अजीब लोग कभी कभी लगता है कि दुनिया गलत डायरेक्शन में जा रही है अब 
क्या गलती थी नीलम की और उसकी बेचारी माँ की जिन्हें अपनी जान गवानी पड़ी पर एक संजय ही था जो नीलम के सपोर्ट में था लेकिन उसे भी सब अभी चाहिए था यही तो प्रॉब्लम है ना इस जनरेशन की सिर के पेशेंस ही नहीं बची ये इंस्टेंट कॉफी और इंस्टेंट फूड के जमाने में पढ़ाई लिखाई करियर प्यार मोहब्बत शादी सारी चीजों को इसी कैटेगरी में डाल दिया है कहते हैं ना पेशेंस इज अ वर्चू सब्र का फल मीठा होता है लाइफ इज ऑल अबाउट पेशेंस फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.